nós estamos pedindo socorro. O povo pede socorro na saúde. E nós vamos batalhar e vamos às consequências que tiver que ser para não fechar esse hospital. Cansados com o descaso na saúde, moradores aqui do Paranoá e do Itapuã resolveram fazer um protesto aqui no hospital para cobrar melhorias no atendimento, tanto na emergência quanto de cirurgias e também de consultas. O hospital está com déficit de profissionais e com isso acontece isso aí. A melhor parte do hospital foi fechada sem ninguém ficar sabendo. As pessoas chegam para ser atendida, ninguém, nem para dizer assim, foi fechada por isso. Um hospital que foi referência para o Distrito Federal, hoje encontra-se interditado a ortopedia. E aí a gente, a gente sabe, em mais de 15 anos hoje, nunca se aconteceu isso. E por falta da direção tomar as devidas providências a tempo e a hora de fazer uma solicitação de um anestesista para esse hospital. O Hospital do Paranoá, ele atende não somente de Paranoá, como o Itapuã e o Itapuã Parque. Isso já sobrecarrega o hospital. Agora imagina essas três cidades ficar sem um hospital. O atendimento cirúrgico aqui no Centro de Traumas do Hospital Regional do Paranoá foi suspenso depois de uma recomendação do Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal por causa do déficit de médicos. Aqui no hospital, que é referência em ortopedia, a gente encontra a porta assim, ó, fechada. Inclusive, tem um banco travando a porta. Está com rumores que vão fechar o restante do hospital. Para nós isso é péssimo, que moramos no Itapuã, no Paranoá, que precisamos da saúde. A cidade aumentou muito e o governo pouco está fazendo para nós. E 